Machayo sikuwa ya Ya samba mstamba ishimu Amen Nesoma wapadisha Nesoma wapadisha Nesoma wapadisha Basi kila sikia ya ema Nina yangu na kufanya Atafananishu wa na mtu mwenye akiri Alijenda nyumba yake Juhu ya mwamba Mbua itanyesha Mbua ya kaja Pepo zika vuma Zika ipika nyumba hile Usiamuke Kwa mwana msili yake Ndewe kwa juhu ya mwamba Na kila Asikiaye hai manina yangu Asiafanye Atafananisho na mtu mpumbawa Aleje kwa yuba hake juhu ya mchaka Mbua itanyesha Mbua ya kaja Pepo zika vuma Mbua ipika nyumba hile Mbua Naru wangu kwa laki mtawa kumbwa Kwa wangu Mpenzi baba wangu yunu Tunakusikuru wana kwa hili ya Mbaliki ya kwa mbali ya kwa mbali ya kwa mbali ya mbali ya kwa 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 Kuliko ya kati mwenye mwote mwamba Hizi mwizo mwana mwenye Nenu kutama njiko kwa mwote kwa mwote kwa mwote kwa mwote Mwote kwa mwote kwa mwote kwa mwote kwa mwote kwa mwote kwa mwote Mwote kwa mwote kwa mwote kwa mwote kwa mwote kwa mwote kwa mwote Na diondoa njiali mwote kwa mwote Njiyo mwana ukanene na wana mwote kwa mwote Mwana inajua atuni kwa mwote 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 kwa
Ingali siongezo wala siongezo. Amina mwanesa wa baiki. Ya, bayo nilipo toka huku ni karudi mkoba nimeteseka tena miezi mbili. Mateso ya miezi miwili ya kwa makali kuliko yale ya kwanza. Nilikuwa huko mimi ndoni. Lakini bado niliendelea kuamini. Na zangu hii kama ningerudi Dar es Salaam walikuwa nataka nisafiri kwa ndege kwa sababu ya hali ilikuwa. Lakini tangu nikiwa huko nilikuwa nasema kama imani ni dhambi nimekuta kwa dhambi ya imani. Nimeteseka lakini ninangania jamii Mungu anaweza. Amen. Mungu ni mponyaji. Akitaongea Mungu kinywani tu bila kuona matendo yake. Amen. Kwa hiyo mimi nishaiwa uponyaji wa Mungu. Amen. Kwa Yesu Amen. 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 Kwa hiyo nimengangania mpaka leo.
Palipo na dora bandia panangiwa risi. Na palipo na mtu alaidhi yaki na kujifanya kuwa roo takatifu. Pana roo takatifu wa kweli. Kumbukeni ilo. Na kitu kile kile kitaka kusaidia. Na kitu kile kile kitaka kusaidia. Kitu kile kile ambacho kita kukomboa. Kitu kile kile kita ambacho kita kukomboa. Kitu kita kacho kutoa katika gereza lako na tabia. Kitu kita kacho kutoa katika gereza lako na tabia. Kita kacho kutoa katika viuma vyako vya gereza la hofu na fadhaa. Kita kacho kutoa katika viuma vyako vya gereza la hofu na fadhaa. Kitu ambacho kita kuondoa kwenye kansa na kufanya kumbe hai tena. Kitu ambacho kita kuondoa kwenye kansa na kufanya kumbe hai tena. Kile kitu kitakayo kuinua katika siku za mwisho kile kitu kitakacho kuinua katika siku za mwisho kinasimama papo hapo karibu nawe kinasimama papo hapo karibu nawe halme nawe na kiogopa nawe na kiogopa usiogope usiogope eh eh amen Lakini walikuwa na kiogopa Kuogopa kwa mimi neno laki kuliusu Halisema Nisiogope Ni mimi Yesu wakauliza kama walikuwa na samaki yote Wakasema la Kasema Mifana kazi sukucha Na wakafika ufuoni Wakakuta samaki wa mpikwa Na kuwekwa tayari kwa ajili yao Wakajua kwa wakajua kwa mujiza huo ilikuwa ni yeye. Amen. Wawili zaidi walipokuwa kenda zao ndio Emao. Sikilizeni kwa makini sasa na kufunga. Amen. Wakienda zao Emao siku moja. Baada ya ufufuo kulikuwa na watu wawili. Mmoja Kiopa na rafiki yake. Asubuhi nzuri ya sabato kama hii. Pasaka ya kwanza nzuri. Kwa makini sasa niangalie ni neno. Amen. Iweni da na walipokuwa kiazimisha pasika ya kwanza huku wamebundika moyo wamebundika moyo kwa sababu sikitiko ni likuwa limeingia uenda kukawa na wanaume na wanawake hapa leo wanawa wazimisha pasika hii kwa sababu ya sikitiko jambo fulani ilifanika lakini kukukeni tu wana yesu hamefufuka kutoka kabulini leo anaishi niyongoni kwa wala amina Walaiski sawai sa. Amen. Yuko kwa miongoni mwetu leo. Amen. Ina hiyo tumwamini kuchukua katika neno lake. Amen. Mungu asaidie sana. Amen. Wala tuna sababu ya kuwa. Amen. Amen. Walaiski sawai sa. Amen. Basi tuje kwa miongoni mwetu. Ah, kwa mwaka 60 kwa tarehe 29 sa mwezi wa 2, tarehe ijayo. Mungu cha rubai na moja Amina Baresa Baresa Haika kifungu cha rubai na moja Tunasoma Yesu alikuwa na zunguza hapa juu ya zoruba Ijayo ambaye ena kukupika kila manome na kila manampi Alia za loka cha uji Walau nak ada tulang bersama, tapi tu makin tu orang ini pasangan orang mungu, ajaran si nak mungu jasgan, ajaran ajaran si aukel, ajaran si nak orang mungu, tapi ni kita begini bersama ni tu orang buat fana. Ya ni aku dah cuci ni mulu, si nak cuci tu tak boleh jadi ni, ni kau belum boleh nak, tapi nak tak cuci ni mulu. Mungu asaidie sana. Sasa anasema hakuna njia kabisa ya kuepukia. Hii zuruba inayokuja itapiga kila mwanamke na kila mwanamke aliyezaliwa. Amina? Zuruba zuruba hiyo itakupiga siku moja au na nyingine. Nilibarikiwa sana na ugumu huo hiyo pale kwa dada Beni. Ah, mtakaisheni mwa Mungu wa Isa. Mungu uwekezaji kwa vibaya katika mwandani kwa kwenye ujumbe kwa kwenye kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa sasa hizo uwa ijayo ipo na hata kama kijifanya kwa 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 kwa
kujua siri sawa. Sasa hapa ndio nasema na hiyo inatengenea kuna msingi wa aina gani. Kama nyumba yako itastahili ama haitastahili. Kumekuwa mm. kuna maisha mengi yaliyo okolewa kwa sababu ya maandalizi kwa ajili ya kuimba. Yapo maisha mengi wa dunia ambayo yameokolewa kwa sababu ya maandalizi kwa ajili ya kuimba. Pia kumekuwa na maisha mengi yaliyopotezwa kwa sababu ya kukosa kuzingatia maonyo juu ya dunia. Wale sisi sawa. Sasa nabi kumbuka ni kwani ni ni mjumbe wa Mungu ambaye alikuwa anafuatilia mambo. Na kila anachotuambia ni ukweli kabisa. Anasema sio mna bebe kupita niliambiwa kuhusu hadithi hii kupitia ninaamini ilisoma katika gazeti hapo chini kwa. Wanazunguka nini kuhusu eh nini kuu zinazotoka Florida? Vimbunga vinavyotokea baharini na kuleta maji kwa majengo kadha ya mji mjini na kufadhilia mbali kila kitu na mimi nasikia kwamba manabii wao wa hali ya hewa siku zote wapo macho kwa ajili ya dhuluma kama hizo. Na je, fulani kupitia ile hizo kwamba wanaweza kujua mabadiliko ya hali ya hewa na anga hewa. Kwamba hali hii ya hewa inakusanyika namna gani ambayo itasababisha moja ya ile dhuluma. Kwa sababu wameifanyia mafunzo ya maisha na kwa mtoto fulani na kadhalika ambapo science imewaletea na kwa kupiga simu awali na kwa kusikia dhuruma inakuta njia gani kwamba ina kiasi gani cha upepo dhuruma zingine zinapitia njia gani hizo upepo kama zinaweza kupambana kuisukumia mbali hiyo dhuruma ningeweza kusimama hapa na kuhubiri saa moja tu ya hilo ya kwamba inahitaji dhuruma kubwa zaidi inayokuja inahitaji upepo mkubwa zaidi kuipindua dhuruma hiyo jina la Mungu kisa amen hiyo hiyo siizi na sisi sote tunajua tunazunguka ni jambo hilo. Kwa mali sawa. Amina. Na upepo pekee ni ujuu wao unaweza kuipindua dhuluma hiyo utakuwa ni ule upepo uenda ukasi ulioshuka siku ya siku ya pende. Amen. Sasa mbesikia tulipo kwa tasoma kwa yule mjumbe kwa mtikisho wa kwa. Akasema nini naoni pale kwa ngalo. Mhm. Mungu asante sana. Amen. Wapo kuponiana. Lakini na hili uzingatie wewe. Kama una roho mtakatifu, amini neno la Mungu yale kusudia kutupa roho. Amen. Maana hakuna chochote utakachowahi kushinda bila roho. Amen. Eh? Hautawahi kufufuka bila roho. Kweli kabisa. Ah, ni nilikuwa nakusema mimi nachukia lakini si kama lugha sahihi. Mungu awe sana eh yani kufikia kuna watu wanapiga debe wanaitwa wapiga debe eh wanakaa stendi au na safari yani mtu amekaa pale na amenye eh unakuta wamesema kwa hiyo wanasema dame dame sio ajawahi kufika dame piga debe sasa tukizunguka bali ya kuyua tukizunguka bali ya kuporti kwa hivyo mzee mambo hali ula kika hivyo ula uwa kika amen ina kiki uwe na uwa kika amen mesikia mara nyingi na vya nasema kama una uwa kika kuna uwa kika kiki kama na bau lakini uwewe kuna kuna tona masuwa sikina dada mwode kenya kwenye kanisa wa mjina kwa dada yei kila kwenye kanisa mwode dada kwenye peda kwa mwamu wale mmoja wao mmoja wao nina mbona yetu sema mimi ni mmoja wao anasema yeye alikuwa hivi kwa sababu hapo kwa kuna kuna watu kuna watu ambao wanaotika wa kuja kujua lakini sisi anaona hapana sasa akajua kwamba ile wizi ya kujua alipotoka akasema yeye alikuwa ndani ya meolewa kasema ni mwaga ya wangu kasema ni kitu cha bila shaka niona hiyo ushuhuda kasema ni kitu cha leo ni wangu nami nisipompata leo sasa ikifika mwezi alipoenda kampani sasa amen waresha waresha kanisa tuwe na uhakika amen eh kitu kisa kile kitu kwa sema ni nani 
kilao kaona adulto umejakuliwa sawa lakini inabidi uwe na uwaki kwa sababu tunajua hii dhuluma inapita kila kisicho na uwaki kinapigwa na hapa tuko kwenye masaa ya mwanzi ni na sisi sote tunajua tunazunguka ijayo na upepo pekee ni mvua unaweza kuipindua zuba hiyo utakuwa ni ule upepo uenda ukasi uliyoshuka kwenye sika pepo nasikia kuna watu hata mjini sasa wanaozunguza zidi ya ukondesti na hao inawapasa kuzunguzia lakini kunena tu zidi yake akutoshi yaani hata kama ukikuwa na maelezo mazuri kusubita ni madodoni sikia ni kujua jinsi ya ya kukigeuza kitu hicho amina amina sasa nabii kuna mara kwa mara anasema kuna fonda au kanuni ya kupata maji kama unaishi imani na maji yako bondeni alafu kuna shamba eneo la ndio yako nzuri na umepanda mazao yako uko pesa eh na unahitaji maji wewe utakaa pale utaongea kiingereza utaongea kiswahili yani unayasimu maji mimi mungu baraka ni sawa unajua wabini unabidi kwa wabini wenzenu kuna kwepa gharama Amen. Sasa ili upate maji kule mlimani inabidi uingie gharama. Ndio. Utafute mashine. Ndio. Uifunge kule chini. Ndio. Alafu uweke na mapaipi makubwa kuletea. Amen. Hiyo ni gharama. Amen. Sasa mimi naanza kuweka gharama hiyo ni gharama kubwa bwana. Mimi nitaenda mbinguni. Kaka nenda kanisani kuwahi badani ni sawa. Na kuwa mnyenyekevu kama mtu wa masista wa kitu sawa. Lakini haitoshi. Amen. 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 mwingine ni kuna ndugu mmoja alinikemea. Nilikuwa nimesoma shati la kitenge sema umepanga za wanawake. <laughs> Sasa hiyo ni sheria. Hizo ni sheria. Aitoshi. Hata kama ikiwa na nywele ndefu. Aitoshi. Aitoshi. Sasa mtume Paulo alienda mbali akasema hata nitende na kwao. Za malaika na wanadamu. Ndio. Haitoshi. Tufanyeni tusiende kwa Mungu. Haleluya. Amina bwana Yesu. Anasema kunena tu zidi yake akutoshi. Inatubidi kujua jinsi ya kukigeuza kitu hicho. Alafu kuna kitu kimoja tu kinachoweza kuigeuza zoruba hiyo. Na hicho ni zoruba yenye nguvu zaidi inayoweza kuishambulia na kubadilisha mkono wako. Amen. Amen. Na wa manabii hawa wa hali ya hewa huko Florida ni hodari sana kwa, kwa utamii wao wamewekwa kwa kusudi hilo kuwaonya watu. Amen. Amen. Nilikuwa nikisoma ninasahau sasa Naamini ilikuwa katika gazeti juu ya Zoruba miaka michache iliyopita iliyokuwa njiani kupitia Florida Florida ya kati na maeneo yote huko eh Okechobili yaliyo yaliyonywa ndio kwanza nitoke huko madimu machache iliyopita basi kulikuwepo na eh kulikuwepo na jirani mmoja aliyeendelea kusikiliza redio wakati wote kwa sababu ya Zoruba hizi na yeye alikuwa ni Mkristo maarufu sana. Basi akasikia kwamba chimbunga kikubwa kilikuwa kikielekea huko. Kiki nyongo ya kinyonga nyonga miti na kila mtu aliyonywa kuingia kwenye usalama. Ndipo akawaasia kile jirani yake aliyekuwa amefuka kuku. Na mijengo kadhaa dhaifu 
iliyokuwa na kuku ndani yake nyumba zao za kuangulia na kadhalika na vizimba vyao ambako yote waliokuwa nayo maishani yalifungamanishwa na kuku hapa ili waweze kula ili waweze kupata kusoma ili kila kitu eh Mungu atusaidie sana ndio yalifungamanishwa na hao kuku lizikia basi akakimbia upesi kiwazimu hata langoni ndipo akalisimamisha gari lake akaruka nje na kumwambia jamaa huyu wachukue kuku wote ukawaweke kwenye hifadhi yako ya dhuruba nawe ukimbie kwangu kwa sababu kimbunga ama dhuruba inakuja ambayo itaangusha kila kitu chini ndipo huyu mtu akasimama na kumwangalia usiku na kumcheka na kusema upose Nimesikia watabii kama hayo awali haya hayatokiki hapo Na yeye huyo jirani Mkristo alikuwa amesimkwa sana akasema lakini mimi kama nikitendeka Amen Mimi kama nikitendeka anajua riziki yake yote iko pale kwa Mungu sasa baada ya hii nyumba ya kesho ni mara namwambia ukuku wa kesho si ndio salama alafu nikimjia ni mko sasa yeye nasema nimesikia hii litatukia na nini litatukia kama unaona leo wamesema petro anasema hii petro kwa pili sura 3 watu wanazia kwa sema iko wapi ile ile hata yeye lakini litatukia moja ya siku hizi na inatupasa kusikiliza kila onyo. Lakini mtu huyu akasema sina wakati kwa ajili ya ujinga kama huo. Nafuga kuku wala sina wakati wa kitu kama hicho. Na akapaza sauti huyo jirani akasema katika jina la Mungu. Akasema Atana na kuku hao basi. Joni, Joni. Oh, uje upesi. Wewe na familia yako. Amen. Yeah. Amen. Endapo kuamini hiyo, hata familia yako ije. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Akasema sitawaruhusu watoto wangu kusisimuka na maoni machache ya redio. Mimi na watoto wangu tumeamua tutaiti jinsi inavyotaka mimi. Na yeye mke wangu atanisikiliza mimi kwa kuwa mimi ndiye mlishaji familia hii na yeye hana mtu kunisikiliza. Mimi ndiye bosi hapa. Wala sitaruhusu watoto wangu wasitimukwe hawa kuburudika sana na upuzi kwa upuzi kwa ndipo huyo jinani akageuka na akaenda nyumbani mwake kwenye matundu kidogo yake ndipo kwa ghafla mawimbi yalikuwa juu yake kabla hawajajua hivyo ndivyo hukumu inavyopiga mbaya bwana Mungu abariki. Amen. Hiyo ndiyo hukumu inayopita. Ni kwa nasoma kwenye ujumbe wa leo hivi, basi. Na bila anatoka shule ya Mungu. Kuna binti alikuwa ametoka chuo cha juu. Alikuwa ametoka kwenye elimu ya juu. Akawa na zaki. Alipigwa na. Na akatokea mbaba mmoja. Naye akawa anasema hakuna kitu kama Mungu. Sasa huyo na hadi ilimpiga nabii anasema alipopigwa haraji 
wakachelewa dukani kununua jeneza wakaninunua jeneza wakaweka ndani ya jeneza amina wakati wako pale labda wanapiga pambio ya eh haleluya tutaonana haleluya tutaonana yani mimi kidogo tu hadi nilipiga jeneza ikamrusha pale Jirani kumbuka hapa ameshaondoka. Ndipo kwa ghafla mawingu yalikuwa ndio yake kabla au yajua. Hivyo ndivyo hukumu inavyopita. Inahitaji inakuja kwa ghafla sana. Unashangaa jinsi unavyoweza kufika huko upesi hivyo. Jinsi ambavyo nimewaona watu watu katili. Watu katili ambao wakati mmoja walimlaani Mungu wakianguka na kupiga manyowe na kusema ungewezaje kunifanyia hivi wote msingi wote ulifagiliwa mbali kutoka chini yake katika dakika moja ina faida gani eni waamini tuseme kwa banana na usaliko mwingine waamini kupata onyo ina faida gani kusikia onyo tume tunabeba tunaenda nazo lakini azuri muhimu sana kama mambo na kufunga na mambo yetu sana tunakuwa bize sana kuliko jumbe tulizo nazo mpaka tuendelee na ujumbe wa zikitisho kwa kwake watu wanaogopa kitu ambacho tuliwasaidia Mungu abariki sana sasa tungeona huo huko kuna kina Petro ambao walikuwa na mwakika na Mungu wao Mungu asaidie sana wakati Petro ana matukizo Petro amesongwa songwa Petro ndo anatukana na ziachiwa Mungu asaidie sana walikuwa na mpango wa kumuua. Lakini Petro ambaye anaenda kuuliwa, anawaambia najua wana wangu walimwangika msalabani. Amina. Lakini mimi kichwa kimeisha chini, nguvu mweke. Hivi mimi na wewe tunaambia sio nisipe. Tunaohakika na Mungu kasi. Kwa maana kitokea jambo lolote, yani dogo tu, na wewe nikaisimamia. Kuna wakati mambo yanakuwa magumu. Mungu anasema mitiani tunayopitia wa Kristo. Kama wewe ni Kristo kweli. Mitiani tunayopitia ni tofauti na darasani kwenye shule hizi za umeme. Dawati moja la mtiani liko huko. Na dawati nyingine la mtiani liko Dar es Salaam. Sasa utafanyeje yani? Hajibu leo niweka mimi. Hayo sasa ndio ndio usimame mwenyewe ufaulu kama aliyesimama kule huko bali nisimama amen ah haleluya wale sasa ndio kusoma kuhusu shida ya kabisa kila mbinguni kila mmoja alikuwa kwenye mila ya tatu ndio kwa sababu za huyo mila ya hii huyo mila ya ile na ile mila ile lakini wale kukutana wakuta wote na kusimama Amen. Sasa anasema ina faida gani kusikia wewe? Lo, uenda mkacheka, mkamcheka mjumbe. Uenda mkaweza hata kumuuma, lakini hawezi kuwa mjumbe. Hallelujah. Utaendelea bila mjumbe. Mjumbe wa Mungu ni wa milele. Maana yake kama hayata shida. Kwenye chungu cha msina na nana hapa nasema Paulo alifanijua katika kufanya stefa na pigo mao Lakini kote katika maisha yake Mpaka liko jisalimisha kwa kristo Kamwe akuweza kuondokea ujube ungo Kamwe Ana mtu anapigo kwa mawe Anapigo kwa mawe Anatabasabu Anatabasabu Mungu wa wali sana. Ala kwa nasema na muna mbini zimefunguka. Na muna mungu wa wikamu kwa nwa kumi. Hakuna rana. Amina. Amen. Hakuna hani. Alijua liye mami. Amina. 
Na huna mbingu zimefunguka. Yesu amesema mkono wa kwa Mungu. Kitu fulani kilimshika. Amina. Alikuwa ni yule mjumbe, ilikuwa ni ujumbe aliyokuwa nao. Amen. Mungu asante sana. Wakati dhuruma ikivuma kote chini, iliishika hiyo nyumba ya kuku. Na yule mkulima wala awapo upata mwili wako. Umeona? Amen. Oh. Na yeye akipambana kiwazimu nao waliishi karibu na ziwa Kula Okshide ndipo maji yakaanza kupanda wakati kimunga kilipo yainua hayo maji kote kutoka chini ya, ya ziwa hilo ndilo linalofanya hatari sana yana kila kifupi mashua kuyumba yumba na hivyo ndivyo mawimbi upanda juu na kupigwa mashua chini yao zoruba uja na kuyazungusha zungusha maji kasi na kuzibeba maji kadhaa nayo maji yanaenda kasi mpaka mama alijua hapa kuwepo na matumaini ile kuwapandisha watoto juu ya hilo jengo basi akawachukua watoto wake na kuwaweka juu ya hilo jengo wakishikilia juu ya dohani ya hiyo nyumba mm. ndipo wanyama mwitu nao wanahitaji usalama mm. nyoka anahitaji usalama mm. kila kitu kihitaji usalama kupanda mm. kwenye ndani ya nyumba mm. Mungu asante sana mm. eh na Bwana sema ndipo wanyama mwitu nyoka wa majini mwenye sumu naamini nyoka aliyatari kuliko nyoka mtatarika mwenye madoa ya almasi walikuwa wakitambaa wapate usalama na wakaja pahali pamoja naye na kwa kumsikiliza mbewe kumbe dada anapaswa kuona roho amen na mungu anapaswa kuona roho amen kama una roho takatifu Yaani dada kama ana roho takatifu mmepanga mwele kanisani kukushika kuwa na kutumia
basi hiyo linaweza kutolewa kufanya ufa, ufanye uamuzi wako mwenyewe kama unataka kusikiliza haula kama unataka kusikiliza ema hiyo ni dia kama ukisikiliza kuna usalama amen Mungu asalie sana amen huu ujumbe ni msimamo wa Mungu huu ujumbe ni Mungu mwenyewe amen huu ujumbe ni mbingu yenyewe amen Mungu awe sana amen tusijaribu kukata tamaa amen bwana hata kama hali inakuwa ngumu kiasi gani mm. eh mm. tusime ule wimbo huo kiona Sijui ni wewe ndio ni wewe ndio au eh Aizo kwa sababu kwa sababu kazi hata tunapiga na kelele Mungu ana utaratibu huo huo tunafanya kazi kwa utaratibu wa Mungu Amen. kwa njia hiyo. Mm. Mungu katika siku za mwanzoni wakati ulimwengu uliotangulia ile galika, wakati watu walipokuwa waovu na wenye dhambi sana, hata Mungu asingeweza kuangalia jambo hilo na kuwa mwenye haki. Mm. Leo mahali ambapo ulimwengu umefikia. Amen. Bwana wa Yesu awe sana. Kwa naongea sisi na ndugu ni ndugu yangu mmoja hapa alikuwa anamwambia nilikuwa naangalia Sodoma ya Kibongo Sodoma ya Kibongo yani hali iliyoko bongo Unashikiliwa na neema ya Mungu Amen Mungu asalie sana Mungu ni mwenye haki naye ana sheria Wakati sheria hizo zinapovunjwa sheria yoyote inapovunjwa isiyo na adhabu si sheria. Ndio bwana. Si sheria. Uwezi yeah. kuzivunja sheria za Mungu mm. bila kulazimika kulipia mahali fulani. Ndio bwana. Yeah. Amen. Mm. Huu unabudi kufanya hivyo. Yeah. Biblia inasema uwe na uhakika dhambi zako zitakupata. Ndio. Yeah. Mm. Yaani kwa sababu tutafanya makosa alafu Mungu asiyae mtu mwingine anajikita anasema nilizifanya wakati sijapata ujumbe sasa Mungu sasa kama unakumbuka si urekebishe maana Biblia inasema mioyoni sipo hukumu sasa unasikia hukumu alafu unakaa nao kwani dhambi ni nini nabia na mwizi ningetaka kusema mahapa kwa dakika moja tu unapozungumzia mambo ya dhambi amina azim nakumbuka kwenye mkutano wa Santinesi ukule mwaka 2019 tuli yani mkutano ulikuwa wa baraka watu tunasema yei mene tunaruka ujumbe ulipobadilisha ukaja huo amina hata mmoja mtume ndiye tulimia kuna wakati huo baraka ana sasa kama unaona hilo tatizo unalo si madhaba huu Amina. Amen. Ndugu mwingine ni muamini nilikuwa naongea naye akasema, "Kwani mimi nakuja nimekosea sana?" Wewe unaposikia unahukumiwa nani? Ndugu yangu, unakuja madhara huyu. Namwambia Mungu nina moja mbili. Na wakati neno linapita, kuna kitu Mungu kimegusa moyo wangu. Naomba Mungu nisamehe. Amen. Ndio sikao ukalitamka ikawa mara yako ya mwisho na utaitamka tena. Nisikarie hmm. kwa bila hali ya kuja kwake. Naweza akaja wakati wa uongo. Mimi naamini ndio nasema. Kwani dhambi ni nini? Ningetaka kusimama hapa kwa dakika moja tu. Watu wengi wanafikiri kuvuta sigara ya damu. Kwa sababu avute sigara. Amina? Amina. Ani bombe? Si hapa nini na dada anasema sivyo. Eh. Watu wengi wanafikiria kwamba kusema uongo ni dhambi, si ndio. Kufanya uzinzi hiyo si dhambi. Ndio. Unasema mchungaji unanipa kibali? Eh. Fanya. Hiyo ni matokeo ya kutokuamini. Ndio. Amina, amina. 
ni matokeo ya kutokuwa mimi sababu ya wewe kufanya mambo hayo ni kwa sababu wewe ni ase amini amini bwana ni tabia yako so kambeni kuna mambo mawili tu hayo ni ama wewe ni mwamini au sio mwamini endapo wewe ni mwamini ufanyi mambo hayo kama wewe uyafanya sijui una maungamo ya namna gani lakini kama ukifanya hivyo kumpenda Mungu kama ndani yako amen hata ukiwa mwanakwaya Hata ukiwa na shati la mikono mirefu, hata ukiwa na gauni ndefu, hata ukiwa na nywele ndefu, kumpenda Mungu akoma ndani yako. Amen. Biblia inasema hivyo, tuna maungamo mengi kupita kiasi kwa sifa umiikaji. Amen. Sio zimo ya baba kwa siku tu kwa sala iko bora. Amen. Misemo mingi kupita kiasi huku atuishi. Wewe mm. kama ni Mkristo si mpaka mtumbaje kuone au shimasa kuone au dada pale kuone. Wewe ni Mkristo mali popote. Nadhani hata tuna mazoezi mengi sana ya maumivu. Huku akiyaishi maumivu ya kutosha. Ingekuwa ni bora zaidi kama tuliishi maumivu yetu. Kila mmoja wetu angekuwa mwamini. Amen. 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 Ni afadhali uniishie maumivu kuliko kunihubilia mmoja. Tuko tuko pamoja. Eh? Biblia ilisema hivyo ninyi ni nyaraka za Mungu zilizoandikwa zinazosomwa na watu wote. Amen. Yaani wewe na mimi tunasomwa. Na nyuma yetu kuna watu ambao wanaangalia maisha yetu. Amen. Aisa kuwaingiza mbinguni au kuwapokea. Kwa hiyo ni bora zaidi kuyaishi maumivu. Amen. Zambi ni kwa sababu huani. Kweli bwana. Hivi Yesu akusema katika siku za za mwili wake duniani, hivi yeye akwaita watu ambao wasinge wasinge sema uongo ambao wasingeiba ambao wasingefanya uzizi watu wenye haki wa upima makuani yalisema ninyi ni wa baba yenu ibilisi kwa sababu hawakumwamini mwana wa Mungu amen yeye asiamini ameukumiwa amen amen hata kama unenda kanisani kaiani ndio siku moja nilifanya nikifanya ni, miki ya madhabahuni ninapenda Yohana sura ya 5 msero wa 28 yeye alisikiaje maneno yangu na kumwamini yeye nilipeleka juu na uzima wa milele wala hataingia amina hataingia hukumoni bali amepiga kutoka mauti ya kuingia uzima yeye aamini asema hilo hilo ni rahisi sana yeye yeah, aamini da hilo linakirimu yeah. hilo linakirimu sana kwa kuwa unapoamini unapoamini hakuna mtu anayeweza kumuita Yesu Kristo ila kwa roho takatifu amina unapokuwa na roho takatifu basi unaamini hata uzima wa wa milele na we unapo uzima wa nini wa milele amina yeye yesema neno yangu na kumwamini yeye alinipeleka ndio na uzima wamelele wala hataingia hukumuni bali amepita jina laweza amepita kutoka maudhini kuingia uzimani maandalizi ujiweka tayari amina bwana mungu asaidie sana amina naye mungu ndugu zangu bwana yesu amesa amina naye mungu aliona uovu wa ulimwengu Yeah. na kukiona hicho kizazi kiovu na cha zina mm. wala utakatifu wake usingeweza kuvumilia zaidi amen tuko pamoja amen
Leo kwa ulimwengu huu wenye dhambi. Mungu atusaidie sana. Nilisimama hivi majuzi nikiwa njiani kwenda kwenye duka la vyakula pamoja na mke wangu. Nasi tulikuwa tukizungumza kuhusu msichana fulani wa mji wetu. Amina? Amen. Hali baridi sana ya hewa na yeye amevaa koti dogo nene na amevalia kizilifu pamoja na maskini zile kaputura ambazo wanavaa msimu wa kiangazi kukiweko na mwindo wa barafu wa rizini ndipo mke wangu akasema unajua mwanamke huyo hawezi kuwa na stare mungu beza sasa mimi kuna shughuli unaona DJ anatembea na rukaruka wala sawa sawa kumbe hii nguo imeflexi mungu beza yani huku matako yote yamesomewa kwa kukaa lakini ni kuku eh anatembea kama kuku hiyo kachao hawezi kuwa na sare na mimi nikasema la ni kwamba tu hana akitimama. Na akasema bema unajua yeye huenda shule ya upili. Yeye huenda shule ya upili. Ndipo nikasema huenda akaenda kwenye shule ya upili. Bali hilo bado alifanya kitu kila kitu sawa. Nikasema hawezi kuwa na akitimama. Amen. Amen. Tunapoingia Ujerumani, nilikuwa Ujerumani wakati fulani uliopita. Kwenye mkutano mkubwa ambao Bwana alikuwa akitupa yapata nafasi 10000 nafsi 10000 kila usiku. Nami nilishangaa sana usiku mmoja nilipotoka mkutanoni na chini barabarani nikienda mahali nilipokuwa na nimealikwa nime kwa ajili ya chakula kidogo cha chamchana na ilikuwa ni kwenye kumalizia kwa huo mkutano. Na Wakristo wote wameketi wameketi pande zote wakiwa pombe. Bema Marekani, Canada na Uingereza ndio mataifa pekee jiwani ambayo wakataza Wakristo kunywa pombe. Hawalewi. Amina. Bali si wa Marekani. Mimi sikuinywa. Kwa hiyo baada ya kitabu kidogo swali lilizuka mezani. Kulikuwa na nini? kwamba sikuwa nikinywa pombe yangu ni kwamba haikuwa nzuri Bwana Yesu Kristo Ndipo daktari daktari hivi ndio yake daktari eh Mungu asante sana Aliyekuwa amepiga karibu nami ambaye alikuwa mkalimani wangu nikasema kwa nini wote wanangunika kwangu Bwana Yesu Kristo Amen. Naye akasema wanashangani kwa nini wewe Amina. Bwana Yesu Kristo. Unajua Nabii 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 wa Mungu yule ambaye ni Mwanamu. Ame amekuletea ujumbe wa kweli. Ameleta ujumbe kama kila mmoja atakamoe. Jina la Bwana ni sana. Eh ame ametuambia tuwe na marafiki. Unaweza kukapila lafu lakini uangalie ni rafiki gani unayefanya na rafiki naye sasa nasema labda dada anaweza kusema mimi nataka na dada fulani nikaa hapa yetu tukita mahala kaanza kaa hapa mimi najitenga na kaa pembeni na msikia karibu kaa hapa alafu tuendelee na dada anasema hapana na wewe ni kaa hapa ndio hata kama utakuwa ni ndugu unatembea na, na mtu ambaye sio mwaminio ni mlevi eti wewe unakanje hapa pia anaingia ndani ana anapiga moja mbili anapiga moja mbili wewe uko pale nje unisikilia alafu anatoka na unisikia unamshika mkono unapeleka nyumbani na wewe ni mlevi sasa ninajua imeandikwa ukiwa huu kuwa mwongo Amina. Lakini kasema waambie hivi. Si wa ukumu. Bali nilizaliwa mnadhiri. Amina. Sipaswi wa pombe. Amen. Si 
kutaka kwa umu nao wakaelewa wakaendelea kufu na kwa umu alafu basi uko italia kulipata karibu ya kwenye liye na semu nini balibali za uimuigu unapo ingia katika mataifa unapata roo ya hiyo taifa ninakumbuka roo ya katifu akimiona ni siede kwenye wengi huko finland sikundua ilikuwa ni kina nini nikaja kumundua walikuwa na wanawake waongeshaji kuzi amina basi sikuenda ine unakuja kuna nadi saluni kikine nanda hapa kisoni nisi jalukuka sana saluni unakuja anayi kunyua ni manaume lakini kuwa anayi kachamisha kuta ni manaume
Mungu asaidie sana. Utalazimika au mpende. Kama ongea na dada mmoja, kama anasema mimi niliongea kuhusu mambo haya. Na nikatafuta na ujumbe mpaka yani mapinga ujumbe. Kwanza uamuzi wa mwisho wangu ya kimya mwamini, mimi ukiniletea hii umekwisha. Sasa ni ujumbe. Akasema haya mambo mimi ya ya kizamani zamani. Wakati sisi waamini ndio tunarudi kwenye tabia ya kizamani. Amen. Tunarejeza kwa kuli. Mungu abariki sana. Sasa wewe kama hutaki kurudi kule, wewe ni waja. Paka ikao na lalamika akini ili kwa upande wangu. Mungu abariki sana. Kama muhuduma na tajua watu wangu wana wakati mwingine. Na hali za kisasa. Mungu abariki sana. Amen. Nikao nasema hata hivi mnaona tunaweka sikio Maxwell hivi. Maxwell ni wakati dada anapata mchumba wa mfunga ndoa eti kuna na mato ni pale pembeni ana kazi gani wewe taratibu yeye step kwa umiza kwa sababu naona nyuso zinabadilika bwana sio kwa sababu kuna mtu anaogopa ni mimi tulienda na ndugu Mika huyo kushuhudia mara fulani wakaanza kuleta mambo ambayo si walikuwa wameshapika na chakula nilimwacha nikasema kama unaenda kushuhudia Mungu mwenza, ndio kimbia nilikutanisha huko. Bwana Yesu Kristo. Sasa mtu ni mimi najua kazi yake ni kaongo sana. Machozi. Huyu dada anakuwa analia. Kaongo sana machozi. Sasa huyu dada ni mkakamao. Anaongoza kwa kaongo sana machozi. Sasa huyu usanii ni wanini? Ni usanii. walikuwa na wafini watu wazuri sana bali ni roho ya hilo taifa popote uendapo unapata roho ya hilo taifa ndipo unakuja marekani unaipata kweli basi hiyo ndio mbaya zaidi kuliko zote na yeye mtu wangu akaniambia mbona hao watu wenda kanisani nami mara nyingi nimeshangaa ni kwa nini haikuhukumu ai dhamira yao nikasema mpenzi mtu wangu hebu nikwambie au ni wa marekani akasema mimi mbona na sisi je nikasema ra nikasema tunaishi tu hapa Bali tumezaliwa kutoka juu. Roho takatifu wa Mungu alishuka juu yetu. Amen. Hallelujah. Alipoenda kwenye kabila la watu wasiovaa nguo. Mhm. Roho takatifu alipofika kule. Si mnajua? Ndio. Walivaa nguo. Ndio. Roho takatifu akiwahi kuja ndani ya ndugu au ndani ya dada basi akabadilisha. Bali kuna utafuta mji ujao ambao unakujenga na kuubuni ni Mungu. Kwa hiyo unapozaliwa kutoka juu, unaye Roho Mtakatifu akishuka kutoka kwa Mungu, anayeibadilisha asili yako. Asili yako inabadilika. Jina la Mungu Yesu. Haizuru dada yako, mama yako rafiki yako aliye mzuri sana angeweza kuvalia namna hiyo ndio bali mtu aliyezaliwa na roho ya 
Mais t'as l'autre qui est Amen. Oh mon roi, c'est ça. Amen. Loyal ni au fan wingi. Ni na pla sana kwa hilo. Amen. Uwe ule ulaisi. Ulaisi wa Roho Mtakatifu kumfuata, kumwangalia jinsi anavyotenda, anavyokufanya utende. Roho Mtakatifu kwenda ni kwambie dada zangu. Kama unaye anafuata tatumani. Amen. Wakati unavaa kwambie usivae. Ndio. Usimwambie ukae sehemu tunaweza kuvaa tuende. Hapana. Ndio. Akukute na chumbani. Amen. Wakati unajiangalia kwenye kioo, anakwambia. Akwambie hapo si unapaona. Ndio. Amina. 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 Yaani ukitasirika hakuna faida ya ombi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Amen. Naye Mungu akachoshwa sana nayo. Ndio. Lakini kabla yeye alituma dhoruba mm. kuangamiza ulimwengu mzima, mm. Mungu alifanya maandalizi kwa ajili ya wale waliotaka kuitumia. Hey. Na mimi naweza kumwona Nuhu akisimama mlangoni pa Safina. Akihubiri haki. Lo, hapa kuwepo na wengi wangemsikiliza. Mm. Katika kizazi hiki. Hey. Ni wachache wataka kusikiliza ujumbe. Amen. Saidie bwana Yesu. Mimi nimeshuhudia ndugu zangu, dada zangu wanarudi nyuma. Amina, wamewahi kuwa na jumbe, na jumbe nyumbani mwao, sasa nikaona wala. Acha safina ya nuu, inawezekana walienda kutalii. Walifanya kama mbuka za wanyama. Wanaingia kwenye sehemu ambako kuna nyati, wanaingia sehemu ambako kuna labda sungura, wajawahi kuona, alafu hatimaye walitoka. Leo mtu amesoma tu kuliko siku ya kujadalia kwenda kwake, amesoma ujumbe wa nawe ujumbe, amesoma mabika ya kujayo, alafu akaacha huko. Wanaingia kwenye ujumbe kutalii. Walikuwa kama kitu leo hii, wanataka burudani. Na kuna mahali nilisoma maandiko nikashtuka, yanasema Watu wataki masikio mkuu wanasema utuambie maneno laini. E dada wewe wafamani. Ibi ya Yesu wa Kristo. Maneno laini laini. Watu wataki hawataki neno lenyewe. Wanataka burudani sio injili. Wale wao wa injilisti hawa wa old wanaogopa kuita dhambi dhambi. Tunahitaji baadhi ya waumbi wa mtindo wa kale waliona ya msiko waliona roho takatifu wasiogopa kuhubiri injili kwa mikono yao mitupu. Isio kuni kwa namna fulani ya ground na mpira. Lakini kuhubiri kuja kwa Bwana Yesu hukumu kwa ajili ya waovu na mbinguni kwa ajili ya wenyake na kule kukalimia. Amen. Misimu gani sijui. Wala hakuna mwingine ajuae. Lakini nitakionya kizazi changu kama akija sasa ninawataka waonywe. Amen. 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 Ninaweza kumwona nuu katika mlango wa Safina wenyewe. Lo, ningetaka tu kuamini jambo moja. Haikuwa hivyo. Bali Nuhu akisimama kwenye mlango huo njia pekee ya usalama. Ninaweza kumwona Musa baadaye amesimama mlangoni pamoja na damu kwenye kizingiti akihubiri hukumu pamoja na damu kwenye kizingiti. Amen. Leo hii Yesu ndiye mlango wa sisi na kondoo. Amen. Amen. wa injili wakisimama kwenye huo mlango. Akili si kusanyiko lije kwenye usalama. Mungu wangu. Mm. Na hapana shaka bila kuna wengi waliocheka nuko. Mm. Kuna wengi wanamcheka mwingi. Kweli. Chumba hicho ni mzee. Amezeeta sasa hivi. Sisi wa sasa. Sisi ni wadogo bado. Tuna muda wa kuendelea. Tukitaka hivi tujumishe ni baadaye.
Oh Mungu atakaye. Walimziaki. Biblia ilisema walikuwa wenye dhiaka. Ninaweza tu kuwasikia wakisema unasikia na kusema. Naweza kuwasikia. Aliwasikia au akuwasikia? Aliwasikia. Amen. Unaweza tu kuwasikia wakisema kitu kama hiki. Nu. Kama una burudani nzuri kuliko hiyo tutakatwe nyumbani. Kama maumbili yako ni kutuponda kila ibada. Kali mbali. Ulimwengu siku hizi Marekani haitaki injili. Wanataka burudani. Ama Marekani ndio hapa. Banana hapa hapa na sana. Ukilipeleka kula litakusaidia. Ndio. Marekani da. Amen. Haitaki injili. Wanataka burudani. Hawana budi kuwa na kitu cha kuwatunguiza. Eh, muziki mwingi wa kuvutia ama kitu kama hicho. Ama namna fulani ya karamu, namna fulani ya nyama choma. Ambapo mambo hayo yote ni sawa. Nje ya kanisa ni sawa. Bali kanisani ndiko hukumu inapaswa kuhubiriwa katika dunia kutoka kwa Bwana Yesu Kristo. Hivi amjui kwamba hukumu huanza kwenye nyumba ya Mungu? Ndio. Sio haramu. Amen. Na tunapo ingia kanisani tunapaswa tu waelekee. Ni mara ya kwanza nimepeleka kitu changu mbele. Then niliona fundi anatafuta nyundo kubwa. Anapiga kwenye hizi. Mungu asante sana. Sasa sisi hapa tumekuja kwenye sense. Amina. Amen. Amen. Amen tumekuja kwenye sehemu kama ni kitwani kama ni nyumbo kama ni miguu kama ni midomo tunatangia kwa amen hivi mnajua roho aliyo ruti amina ndipo wale wale ndipo wakati wale malaika ingawa hakujua walikuwa ni malaika walikoshuka ujumbe wao ulikuwa kwa Sodoma. Ondokeni mahali hapa pa zambi. Mungu ameweka njia ya kuepukia kwa ajili yenu. Ondokeni mahali hapa pa zambi. Ujumbe uko kwa haraka kama ujumbe wa leo wa mimi ni ujumbe wa haraka. Amen. Ondokeni mahali hapa pa zambi. Amen. Na kama kuna kitu nikifahamu ni Gami inavutia. Ondokeni hapa hata kama inavutia. Yesu alisema kama ilivyo kwa kata siku za Sodoma, angalieni waliishi maisha ya namna gani. Na yeye Yesu aliinganisha siku hiyo na hii yenye dhambi. Angalia wakati mtu alipotoka kwenda kuwaambia watu wake walimcheka wakamziaki. Na hizo dhambi za huo mji zilitesa roho yake yenye haki. Ujumbe wa malaika au kuatikisa. Ujumbe wa malaika na biwaji wa thamani tena au kikisi hata waamini. Au kwa na matokeo kwao. Bali waliomba watoke kwa sababu hukumu ilikuwa juu ya uo mji. Naye Mungu alikuwa alete dhuruba ya moto juu ya uo mji. Amin. Hivi mnajua mimi za sasa na nchi zimewekwa akiba zimewekwa akiba kwa moto. Leo sio maji. Hata ya kufike barabara sio maji. Leo ni moto. Na amesema mara nyingine tena atakapotikisa sasa sio chini. Anatikisa na bibi. Bonu. wakakataa kutembea wakakataa kutoka wali waliizika wali na damu zao Mungu amani sana ngoja tuanze kanisa mara nyingi ukifuatilia ruti mke wake ndio aruti akupia salamu 
alikuwa amesha toka lakini mashaka yalikuwa ni mingi japo ametoka lakini mashaka yalikuwa mengi ya kugeuka amen milioni mbili awafikia misi walikuwa wametoka leo sisi kwa hiyo utakuwa ni kutoka ukatoliki
Akisha tupata. Utamona tena. Sasa ni na mwaminiu tunambe kufanya mwomu. Tukisha pata. Kuna mwenda ni niambia mfumani ni mwombe. Ni kipata mwona mwoda. Sasa hivi mwona mwoda. Ni ya... 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 Yana kisha 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 Mungu wa baisi Sasa tunako kusha kufanikiwa tunamuacha mungu na suwe Mungu wa naenda nasi mkoto Hakuna mchungaji atakai atakai kumoa Hakuna chumasa atakai kumoa Yesa biyati alisema biyati biyote nikuwe Paka wakati wa mamuni Wapu siku hizi na unekela kulizika na dhambi kwa sababu tunagari vipya kwa sababu tunaweza kula mimi mitatu kwa siku tulale kwenye kitanda safi hilo ni zuri sana lakini hilo alinyakuwa zuri eh lakini tunamsahau Mungu wakati mafanikio yanapokuja jinsi hiyo na tujili tumekuwa hivyo sisi wa ubiri na sisi wa Kristo tumevutiwa sana kwenye miladi ya ujenzi wa makanisa yetu na kupata kanisa bora zaidi ama kitu kama hicho ama kanisa kubwa zaidi biti bora zaidi ama mnajua jinsi na, na kila kitu eh eh ninachomaanisha nasi tumeacha lile jambo muhimu kilipo jambo muhimu hukumu haki nguvu za roho takatifu ufufuo hukumu ya milele hivi una, unazali kwamba na biblana kwa mshindo kuhubiri kwa mara ya mshindo kuhubiri atatokea roho katika eh, mambo vizuri ameyaweka vizuri. Amen. Kama nitapotea ni mimi, kama utapotea ni wewe. Lakini ameyaweka vizuri. Eh. Malaika kawe hapo shindo kuhubiri wa ujumbe. Ingawa walijaribu kuwazuia lakini ujumbe wao uliendelea vipi? Sasa uliona ni kama tu mtu anayesema nitakataa kuamini jua linawaka wakati inawaka sitakuwa na uhusiano wote na jua anayafunga macho yake kisha anashuka kwenye chumba chake cha chini ya nyumba nyumba yake kisha akasema eh na kata 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 kujua kuna jua linawaka nasema nukulana mtu huyo angekuwa na kasoro fulani ya kiafya vema mtu atakaye mkataa Yesu Kristo ana msingi misingi hiyo hiyo roho takatifu ni harisi zaidi kuliko mwanga wa jua amen jua litashindwa bali roho takatifu hawezi kushinda amen amuliki tu kwa ajili ya hisi ya kuona amen bali umulikia kwa ajili ya nafsi nuru ya utukufu nao tuongoze kwa Mungu. Amen. Eh? Mungu asante sana. Kutu kutuonyesha asakalvari na mateso ya Bwana Yesu. Hukumu idayo na wokovu kwa wale wanaotaka kuja. Afadhali niwe kipofu kabisa kimwili na niwe na macho yako ya kiroho. Amen. Kuliko kuwa kipofu kabisa kiroho na kuwa na macho yangu ya kawaida nataka kuwa na macho ya kiroho amen Mungu asante sana amen angalieni huyo mtu angekuwa na shida gani au marafiki zake wangekuja na kusema jibu joni ama lolote lile jina lake umekosea toka kwenye chumba hicho cha chini chenye giza giza kichafu naye angesimama na kusema nitawaambia nimerizika mahali nili Ataki mwanga wa jua uliyo kaibishwa. Ataki miyale yake yenye kufoja. Ataki uzuri wake. Jotolati kwa ajili ya maisha yake. 
mtu huyo angekuwa na tatizo fulani. Amen. Vivyo hivyo na wanaume na wanawake. Amina. Vivyo hivyo na mwanamume ama mwanamke anayetaka kukaa kwenye ulimwengu wenye giza giza. Maisha yake hayaelewekeleweki. Amefungiwa katika uchafu wa dhambi ya kutokuamini. Na kusema siku za mjadala zimepita. Hakuna kitu kama upendeleo wa kiungo. Hakuna roho mtakatifu. Ni kwa sababu unakataa kutoka kwenye uchafu na matundu ya ibilisi na ya kuzimu na ya dhambi na ya kiburi. Kiburi. Na ndio nasema kiburi kwa Ukristo. Usione kikaribi, uone kiburi kisikukaribi. Amen. Kiburi ni hatari. Amina, amina. Kila kuba na majivuno. Kila shaka uwe mheshimiwa. Lakini kiongea na nadamu mmoja na kitani. Tukao tunaongea habari ya moyo wa mwanadamu. Amina, uweze ukaelewa lakini Ayubu aliposema mabu. <laughs> Mungu asante sana. Amen. Yatakao kula ngozi yangu yako ndani yangu. Huyu mtu si chochote. Amen. Huyu mtu ni uozi hata ukipodoe hata sijui una pesa lakini unatembea kama mwenye pesa. Yaani yote ni bure. Amen. Amen. Haleluya. Yaani Mungu akiachilia tu yani akaruhusu kuvikiwa. Yaani unavikiwa kabisa yani unavikiwa hadi moja. Hadi ambayo unatoka udende. Amen. Amen. 
Yani nimesimama hii nita kuwana. Amen. 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 Amen